All right, the latest news break coming in. A team of doctors have now conducted a medical checkup of Chota Rajan in CBI headquarters itself. Rajan is believed to be a kidney patient and reportedly needs dialysis on a weekly basis. The latest coming in is that a team of doctors has now been sent inside the CBI headquarters. Earlier on, there was word coming in that Chota Rajan was to be taken to the All India Medical Institute uh, for an examination. Right now, a team of doctors have been sent to the CBI headquarters. It remains to be seen whether or not Chota Rajan would be taken to Ames at all. I'm joined by Brijesh Pandey outside the CBI headquarters. Brijesh, latest coming in, a team of doctors right now inside the CBI headquarters conducting a check. Uh, will now Rajan be taken to Ames? And on the other hand, if a team of doctors has gone inside, there's word coming in, possibly in an unprecedented move, a magistrate would be sent inside the CBI headquarters instead of Chota Rajan being taken to court. Well, uh, Preeti, what we have been given to understand is that the team of doctors have conducted a preliminary health check of Chota Rajan and they have found him to be medically fit. They don't find his condition uh, uh, so bad that he needs a dialysis uh, being done today. And uh, now uh, uh, the whole uh, the, uh, there's a deliberation going on of how to approach magistrate should the Chota Rajan be taken out or magistrate uh, being brought to CBI headquarters or a video or the whole uh, remand thing being done. Uh, by uh, through a video conference. So deliberation on video conferencing of magistrate uh, being asked to come to CBI headquarters is being worked upon. But as far as uh, the health of Chota Rajan is concerned, the team of doctors have found, has found him uh, to be medically fit and uh, they, they don't need to perform dialysis on him uh, today itself. Preeti? All right. So he wouldn't be taken to Ames. That's ruled out. What is expected is uh, a word which is still not clear on whether or not he would be taken to court or a magistrate would come in because that is the procedure. Um, what now, uh, Brijesh, would you take our viewers what's expected from here on? Well, uh, Preeti, the most important thing would be that, uh, you know, uh, uh, through the magistrate, uh, his remand will be, his police remand will be taken. And uh, they, see, there are more than 76 a to 80 cases uh, against uh, Chota Raj and of varying uh, degrees of crime, be it extortion, brutal murder and uh, uh, various others. But, you know, for uh, the CBI as well as the IB in RAW, the most paramount important thing is the kind of information Chota Rajan has on India's enemy number one, Daud Ibrahim. So a detailed interrogation will take place, uh, which will consist of intelligence bureau, IB and research and analysis being raw. And they will interrogate Chota Rajan at length to assess what kind of information he has, which might help intelligence agencies apprehend uh, uh, Daud Ibrahim. Apart from that, they would also want to get a strategic help or numbers of uh, names of those people who are handling uh, Daud Ibrahim's uh, empire, be it in Africa or in West uh, Middle East or in Dubai or various other countries. So they would, they would want to get the name of these key people, arrest of whom might cripple uh, the empire of Daud Ibrahim. So I think the first, uh, in, in the first couple of days or two, three days, uh, uh, he would be in uh, sole access uh, to intelligence bureau as well as raw where his detailed interrogation will take place. All right, appreciate you joining us, Brijesh. What we will do is keep coming back uh, to you for more updates there. Meanwhile, Chota Rajan, as Brijesh was already pointing out, has already began to sing in custody and the revelations he has made could ruffled a few feathers. Sources have told India today that Rajun has named a few police officials who were allegedly on Dawood's payroll. Sources also add that the Don named certain retired police officials who apparently, allegedly, act as a conduit, a bridge between the D company and top officers of the Mumbai police. Rajun reportedly says that uh, there is reason why Rajun was not willing to go to Mumbai. First, let's take a quick listen to what Rajan had told India today about some Mumbai police officials working for that. Bombay police ne mere par bahut attachar kiya hai. To Delhi sarkar should be wo nazariya se dekhte hue mere sath nyay kare ya nahi. Aap Mumbai mein dar hai aap Mumbai mein? Mumbai mein dar hai Mumbai mein dar Rajan? Mumbai mein dar hai aap? Mumbai mein kuch log police Daud ke Daud ke sath milkar kaam kar. Daud se mile hue police wale well, now that Chota Rajan is in CBI custody, Indian security agencies will be hoping that he leads them to the big fish, Dawood. Having been a one-time close aide associate of the dreaded Don, Rajan is expected to have some inside information about Dawood and his operations. Chota Rajan may also have some material evidence on protection being provided to Dawood by Pakistan. And apart from Dawood, Chota Rajan may also help Neil Chota Shakib.
Meanwhile, the Maharashtra government has handed over all cases against the underworld Don Chota Rajan to the CBI following their footsteps. The Delhi police also handed over their seven cases against Rajan to the CBI. This handing over of the cases to the CBI by the Maharashtra government has been done under the provisions of UN Convention Against Transnational Organized Crime. Meanwhile, police sources have told India today that there is lack of evidence in old cases involving Chota Rajan. While 75 cases have been registered against Rajan in Mumbai, Top Mumbai sources say Rajan is likely to be tried for 15 major cases which were registered mostly after 1990. The Mumbai police doesn't have enough evidence or documentation in most of these cases which date back to the 1980s and early 1990s. Well, there's a fair bit of mystery that is attached to Chota Rajan TV today is the only news channel which has spoken to Chota Rajan on camera. This was in the year 2000, 15 years ago, when Rajan was at his prime. Controlling an empire spread across Southeast Asia. Take a listen to this very exclusive interview. आप पर 14 तारीख की रात को एक बहुत प्राण घातक हमला हुआ. आपको क्या लगता है ये हमला आप पे किसने करवाया और किस कारण से करवाया? ये हमला मुझ पर दाऊद इब्राहिम ने किया है और इसलिए किया है कि मैं उसके against हूँ वैसे सभी लोग जानते हैं सारी दुनिया जानती है कि जब से ब्लास्ट हुआ हम लोग दोनों अलग अलग हुए हैं क्या कारण था एक जमाने में आपकी और दाऊद की बहुत दोस्ती थी दोनों साथ साथ भी काम करते थे लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया जिसके कारण आप दोनों अलग अलग यही मुद्दा था कि इन्होंने दुश्मन मुल्क से पाकिस्तान से हाथ मिलाकर हमारे देश से गद्दारी कर कर हमारे देश पर तबाही मचाई इस तरह के ब्लास्ट करवाए इसलिए मैं उनसे अगेंस्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ आप दोनों के संबंधों में खासकर आप अलग हुए वो अलग हुए तो ऐसी क्या बात हुई जैसे लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप भारतीय हितों के हिसाब से काम करते हैं तो ऐसे कौन से इंसिडेंट हुए जिनको आप गिना सकते हैं जी जैसे मैं मिसाल के तौर पर मिर्जा बेग है मिसाल के तौर पर एम के मस्जिद खान क्या नाम उसका था तीन चार लोग ब्लास्ट वाले मारे गए थे और वो आपने उनका मेरे आदेश पे क्यों आप उनको सबक सिखाना चाहते थे जो ब्लास्ट से जुड़े हुए लोग बिल्कुल हमारे देश पर इस तरह की गद्दारी करेंगे इसे इनसे लोगों को मारेंगे तो कोई तो होना चाहिए उनको सबक क्या आपको भरोसा नहीं था कि हिंदुस्तान का कानून इतना शशक्त है कि वो उनको पकड़ आज 93 से 10 साल हुए मेरे कल्स कितने साल हुए सात साल सात साल हुए आज तक बस चल रहा है कहीं लोग जामिन पर आ गए कहीं लोगों को पासपोर्ट विशु कर दिए तो आपको क्या लगता है ये जो हालात हैं भारत में आपको लगता है कि कुछ लोग वाकई दाऊद से मिले हुए हैं और भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर और इसीलिए मैं भारत भी जा रहा नहीं चाहता हूं जो एक बात है वो ऐसी कही जा रही है कि आप हिंदू डॉन हैं और दाऊद इब्राहिम मुस्लिम डॉन हैं और हिंदुओं के हितों के लिए आप काम करते हैं और मुस्लिम हितों के लिए वो काम करते हैं वेरी रॉन्ग इज अ बिल्कुल गलत है ये बात क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ये राइट्स क्योंकि मुस्लिम्स मेरे ग्रुप में भी मुस्लिम्स 20 25% मुस्लिम्स हैं और वो लोग भी उनके अगेंस्ट लड़ते हैं और ऐसे भी नहीं है कि हमने हिंदू को नहीं सबक सिखाई है जो एडिशनल वो जो थापा थे मिसाल के तौर पर ये हिंदू थे उन पर भी हमला हुआ था लेकिन हिंदू या मुस्लिम्स का यह सवाल नहीं आता है यह सवाल आता है कि हमारे देश से जो गद्दारी करेगा उसे हम सबक सिखाएंगे आप आप आपने कहा था तीन चार दिन पहले कोर्ट में आ, आ, कि आप शायद भारत वापस जाना चाहें आप अभी कह रहे हैं शायद जाना बोला था मगर उस वक्त मैं थोड़ी स्थिति में भी गंभीर स्थिति में था तो क्या कारण है कि आप भारत वापस नहीं जाना चाहते क्या आपको एप्रिहेंशंस है मतलब क्या आपको लगता है कि भारत जाने से क्या गड़बड़ हो सकती भारत जाने से मुझे लगता है कि मैं सेफ नहीं रहूंगा दाऊद के बिके दाऊद के हाथों बिके हुए लोग वहां पर कई पोस्टों पे बैठे हुए और मेरी मौजूदगी का फायदा उठाकर ये किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं धोखा हो सकता है 
आपने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम कैसे रखा कैसे आपको लगा कि मतलब देखिए क्या हाल की तकदीर कहा लेके जाती है वो जिस तरह लेके जाती है उसी तरह मैंने कदम उठाया मेरे तकदीर में था वही वो क्या आपको लगा था मतलब जब आप इस दिशा में चले थे तब आपको लगा था कि आप एक अंडरवर्ल्ड का एम्पायर संभालेंगे नहीं ऐसे कुछ हो नहीं था बट मैन हैज बट वन डेस्टनी अंडरवर्ल्ड के बारे में ऐसा सोचा जाता है पैसा लूट मार और जिसको बोलते हैं फिरौती और ड्रग व्यापार तो हकीकत क्या है आपके बारे में भी कहा जाता है कि आप कई सारे इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं मैं बिल्कुल लूट मार या ड्रग के ना मैं करता हूँ ना ही मैं करूँगा और इसके बिल्कुल मैं खिलाफ हाँ मेरा बिजनेस ये है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है उनको मैं जो डिस्प्यूटेड लैंड कोई किसी का हक छीन लेता है उनको हक दिलाना उस पर अपना कमीशन लेना कोई लैंड खरीदना कोई लैंड बेचना उस तरह से मतलब मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ आप कितनी सा बहुत सारी कंट्रीज में रहते हैं भारत से कई टाइम से बाहर हैं तो भारत से अलग रह के आप अपना एम्पायर कैसे संभालते हैं जी फोन फैक्स इंटरनेट जरिए संभालते हैं जब दाऊद से जब आप बॉम्बे ब्लास्ट की प्लानिंग हो रही थी तो वो एक लंबी प्लानिंग होगी उस दरमियान आप दाऊद के साथ थे तो क्या आपको उस वक्त भनक लगी थी कि लोग भारत के खिलाफ ऐसी कोई साजिश कर रहे हैं नहीं अगर भारत के खिलाफ ऐसी साजिश अगर हो मेरे को ज़रा भी भनक लगती तो मैं इंडिया गवर्नमेंट को इतला करता या ये होने से मैं रोकता क्या आपको लगता है कि दाऊद इब्राहिम और आईएसआई दोनों मिलकर भारत के खिलाफ कई कई तरह के काम अंजाम दे रहे हैं बिल्कुल, किस किस तरह बिल्कुल ये जॉली नो, जॉली नोट अपने देश में लाना ये वहाँ के मिनरल्स लोग को नेपाल के जरिए जैसे मिर्जा बेग था ये नेपाल के जरिए हिंदुस्तान में अंदर कराना आप आपको क्या भारत लौटने का मन करता है कभी मन करता है कि आ, आप आप इस मतलब ये जो हालात हैं उनको छोड़ के एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल लगता है क्यों नहीं और भारत की मिट्टी की खुशबू लेने में तो बड़ी मुझे आशा है उस चीज़ की बट क्या करेंगे हमारे देश की इस इस तरह की हालत देखकर और मुझे पता है कि उधर मुझे न्याय नहीं मिलेगा वहाँ मुझे धोखा होगा तो जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा हिंदुस्तान के कानून की नज़र में पुलिस वाले कहते हैं आप क्रिमिनल हैं आप कहते हैं कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो इसमें आपको दोनों में अंतर नहीं लगता देखिए मैं नहीं कहता हूँ लोग कहते हैं दुनिया कहती है बट मिसाल के तौर पर मैं जो बोला जैसे मिर्जा बेग है ब्लास्ट लोग हैं अगर मैं ये देश के हित में नहीं करता हूँ तो फिर क्या करता हूँ आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको न्याय मिलने की आशा नहीं है फिर भी आप हिंदुस्तान की भलाई के लिए ये क्यों करते हैं लव माई कंट्री मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा देश मुझे क्या देगा मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ वो कितनी हद तक कर सकता हूँ मैं करूँगा करते रहूँगा मरते दम तक करते रहूँ आपको क्या लगता है जो अभी फ़िलहाल जैसे मुंबई पुलिस आई मुंबई पुलिस के केसेस हैं और जो दूसरी जगह से है कि राजन को वापस इंडिया लाओ राजन को वापस इंडिया लाओ तो इन सब हालात में आपको क्या लगता है कैसे आप देश के सामने अपनी एक छवि रखेंगे जो ये कहे कि मैंने देश के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया है ये जो केसेस चल रहे हैं उनके बारे में क्या है कि कहते हैं कि हत्या के भी हैं एक्सट्रॉशन के भी हैं जी ये एक्सट्रॉशन के केस मेरे खिलाफ हो गए तो वो करेंगे है ही नहीं मैं खुद लोगों को वो करता हूँ कहीं लोग ऐसे हैं जो हमारे नाम से एस्टोशन करते हैं ये इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और जो हत्या के मुकदमे जो है बस उनको नाम करना होता है वो लेके जाती है भाई राजन के आदमी पैसे मांगे और जो हत्या के मुकदमे हैं आप पे जो दो तीन चार मुकदमे हैं कौन से जो हत्या के भी कुछ मुकदमे उन्होंने कुछ हत्या में आप मास्टरमाइंड हैं और इस तरह के उन्होंने कुछ इल्ज़ाम भी लगा रखे हैं जो देश के अगेंस्ट है जैसे मिर्जा बेग है या जैसे ब्लास्ट वाले लोग एक्विजर है उसके पीछे मैं ज़रूर आदेश दिया हूँ और दूंगा आप आप आपके ऊपर दाऊद ने इतना बड़ा हमला कराया सब जानते हैं कि वो आपके जान के पीछे है क्या आपको उससे बदला लेने का मन नहीं करता बिल्कुल बिल्कुल बदला लेने का बदला लेने का मन करता है 
और भगवान ने चाह तो जरूर बदला लूंगा